عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد أن بل سخودر سخودر خلي قرن ده سلنات خلاها سموه ولي تلنج لله كورونا كوفيد 19 فيروس نال بادي كبرت وفاتا أنا سخودر خلين جنازة نال لدكم تدر بانا வாத பிரதி வாதங்கள் போய் கொண்டிருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் இது தொடர்பான ஒரு தெளிவூட்டலை வழங்குவதற்காக வேண்டி இந்த பதிவு இங்கே இடப்படுகிறது முதலிலே ஒரு முஸ்லிம் சகோதரர் மரணித்தால் அவரை குளிப்பாட்டி கஃபனிட்டு அவருக்கு ஜனாசா தொழுகை நிறைவேற்றி அவரை நல்லடக்கம் செய்வது முஸ்லிம்களுடைய கடமையாகும் இதை ஒரு சிலர் செய்துவிட்டால் ஒட்டுமொத்த முஸ்லிம்களும் அல்லாஹுடத்திலே தப்பிவிடுவார்கள் செய்தவர்களுக்குரிய கூலி நிறைவாக அல்லாஹுடத்திலே கிடைக்கும் யாருமே செய்யவில்லை என்றால் எல்லோருமே அல்லாஹுடத்தில் குற்றவாளிகளாக போய் நிற்க வேண்டி ஏற்படும் இந்த அடிப்படையில் அண்மையிலே வஃத்தான இரண்டு முஸ்லிம் சகோதரர்களுடைய ஜனாசாக்கள் எரிக்கப்பட்டன அவர்கள் குளிப்பாட்டப்படவில்லை கஃபனிடப்படவில்லை அவர்கள் முஸ்லிம்களுடைய மையவாடிகளில் நல்லடக்கம் செய்யப்படவில்லை இந்த இடத்திலே நாம் அல்லாஹுடத்திலே குற்றவாளிகளா என்று கேட்டால் நிச்சயமாக அல்லாஹுடத்தில் நாம் குற்றவாளிகள் அல்ல என்பதை எல்லோருமே அறிந்து கொள்ள முடியும் ஏனென்றால் அகில இலங்கை ஜமியத்தில் உலமா உட்பட சமுதாயத்தில் உள்ள முக்கிய அமைப்புகள் பிரமுகர்கள் எல்லோரும் அந்த ஜனாசாக்களை பெற்று அவற்றை தொழுவித்து நல்லடக்கம் செய்வதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொண்ட போதிலும் சுகாதார காரணங்களை முன்வைத்து அரசாங்கம் அவர்களுடைய ஜனாசாக்களை தர மறுத்துவிட்டது இந்த இடத்தில் நம்முடைய சக்தியை மீறி நடந்த ஒரு விஷயமாகவே இதை நாம் பார்க்க வேண்டும் எனவே இதிலே நாம் அல்லாஹுடத்தில் குற்றவாளிகள் கிடையாது ஏனென்றால் அல்லாஹு சால அல் குரானிலே சொல்லும் போது லாயு கல்லிஃபுல்லாஹு நஃசன் இல்லா உஸ் அஹா ஒரு ஆத்மாவை அதன் சக்திக்கு மேல் நாம் கஷ்டப்படுத்த மாட்டோம் என்று சொல்கிறார் அதே போல ஒத்தப்புல்லாக மஸ்தாச்சும் உங்களுடைய சக்திக்குட்பட்டவரை அல்லாஹுவை தப்புவா செய்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்கிறார் நபி சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் நான் உங்களுக்கு ஒன்று ஏவி இருந்தால் அதை உங்களுடைய சக்திக்குட்பட்டவரை எடுத்து நடங்கள் என்று சொன்னார்கள் நம்முடைய சக்தியை மீறி ஒன்று போகும்போது நிச்சயமாக அதை அல்லாஹ் குற்றம் பிடிக்க மாட்டான் என்பது எல்லோரும் ஏகோபித்து ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு அடிப்படையாகும் என்பதை இங்கே பதிவு செய்து கொள்ள விரும்புகிறோம் அடுத்ததாக அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே நம்முடைய சகோதரர்கள் இரண்டு பேர் எரிக்கப்பட்டு விட்டார்கள் அவர்கள் இந்த விஷயத்தில் குற்றவாளிகளா என்றால் அவர்களும் குற்றவாளிகள் கிடையாது நிச்சயமாக இவ்வாறான தொற்று நோய்களுக்குள் மூத்தாக கூடியவர்களுக்கு ஷஹீதுடைய அந்தஸ்து இருக்கிறது என்று நபீல் நாயம் சொல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் நன்மாராயம் கூறியிருக்கிறார்கள் அந்த பாக்கியம் அவர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்று எல்லோரும் ஆதரவு வைப்போம் துவா செய்வோம் ஷா அல்லா அடுத்ததாக அவர்களுடைய எரிக்கப்பட்ட ஜனாசாவின் சாம்பல் தொடர்பான ஒரு வாத பிரதி வாதம் போய்கொண்டிருக்கிறது ஒரு சகோதரர் இவ்வாறான சூழ்நிலைகளில் எரிக்கப்பட்டு விட்டால் அவருடைய சாம்பலை என்ன செய்வது என்பது தொடர்பாக நேரடியாக குரானிலோ ஹதீஸிலோ எதுவுமே சொல்லப்படவில்லை இதை முதலிலே நாம் கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும் ஒரு சகோதரர் ஒன்று இவ்வாறான நோய்களை காரணமாக காட்டி எரிக்கப்படுகிறார் அல்லது ஒரு சகோதரர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய குடும்பத்தினர் கடைசி நேரத்தில் அவர் மரணித்த பிறகு 
அவர் முஸ்லீம் அல்லாதவராக இருந்து குடும்பத்தினர் வந்து ஜனாசாவை பறைத்து சென்று அவரை எரித்து விடுகிறார்கள் இந்த நேரத்தில் அந்த எரிக்கப்பட்ட ஜனாசாவின் சாம்பலை நாம் என்ன செய்வது என்பது தொடர்பாக குர்ஆானிலோ ஹதீஸிலோ நேரடியாக எதுவும் சொல்லப்படவில்லை எனவே இது முழுக்க முழுக்க இஜித்திஹாதிற்கு உள்ளாகக்கூடிய ஒரு மஸ்அலா என்பதை எல்லோரும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் இந்த அடிப்படையை புரிந்து கொண்டால் சில சகோதரர்கள் கவலையிலும் மன உளைச்சலிலும் ஆவேசப்பட்டு பேசுவது தவிர்க்கப்படும் மற்றவர்களையும் உலமாக்களையும் தரக்குறைவாக விமர்சிப்பதும் குறைந்துவிடும் எனவே நேரடியாக குர்ஆானில் ஹதீஸில் சொல்லப்படாத இந்த மஸ்அலா தொடர்பாக இமாம்கள் என்ன சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்று தேடி பார்க்கிற போது அது தொடர்பாக எந்த தகவல்களும் நேரடியாக நமக்கு கிடைக்காத ஒரு நிலையைத்தான் நாம் பார்க்க முடிகிறது இது பற்றி இஸ்லாம் வெப் டாட் நெட் என்ற இணையதளம் ஃபத்துவாக்கள் வெளியிடக்கூடிய ஒரு இணையதளம் அவர்களும் ஆய்வு செய்துவிட்டு இந்த ஒரு முக்மினுடைய ஜனாசா எரிக்கப்பட்டு விட்டால் அந்த சாம்பலை என்ன செய்வது என்பது தொடர்பாக ஆரம்ப கால உலமாக்கள் யாரும் பேசியதாக நாம் காணவில்லை என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் அதே நேரத்திலே பொதுவாக ஒருவருடைய உடல் துண்டிக்கப்பட்டு விட்டால் அவருடைய அல்லது ஒரு ஆக்சிடென்டிலே அவர் மாட்டிக்கொண்டால் அவரிலே எஞ்சக்கூடிய பகுதிகளை அடக்குவது என்கிற விஷயத்தில் உலமாக்கள் ஏகோபித்த நிலையில் இருக்கிறார்கள் ஒருவர் ஒரு விபத்திற்கு உள்ளாகிவிட்டார் அந்த நேரத்தில் அவருடைய உடம்பில் ஒரு சில பகுதிகள் மாத்திரமே நமக்கு கிடைக்கிறது அந்த ஒரு சில பகுதிகளையும் கவனிட்டு அதை அடக்க வேண்டும் என்கிற கருத்தைத்தான் உலமாக்கள் இஜித்திஹாதின் அடிப்படையில் முன்வைத்திருக்கிறார்கள் இந்த அடிப்படையிலே நாம் நோக்குகிற போது இந்த சடலம் அதாவது ஜனாசாக்கள் எரிக்கப்பட்டு சாம்பல் கிடைத்தால் அந்த சாம்பலை அடக்கி விடுவதுதான் சிறந்தது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது ஒரு முஸ்லீம் உயிரோடு இருக்கும் போதும் அவன் கண்ணியமானவன் மரணித்த பிறகும் அவன் கண்ணியமாகவே பார்க்கப்பட வேண்டும் ரசூல் சொல்லா வலை வசல்லம் அவர்கள் இதை அழகாக சொன்னார்கள் கஸ்ரு அதிமில் மையத்தி கஸ்ரிஹி ஹையன் ஒரு மையத்தினுடைய எலும்பை உடைப்பது என்பது உயிரோடு இருக்கும் போது அவனுடைய எலும்பை உடைப்பதற்கு சமமானது என்றார்கள் எனவே அந்த உடல் கண்ணியமானது என்ற அடிப்படையில் அதை குளிப்பாட்டி கஃபனெட்டு அழகிய முறையில் கொண்டு சென்று ஜனாசா நல்லடக்கம் செய்ய வேண்டிய நாம் அந்த வாய்ப்பை இழந்து நிற்கும் போது அந்த மையத்தினுடைய சாம்பல் நமக்கு கிடைக்கிற நேரத்தில் அதை அள்ளி அறிந்து விடாமல் அதை அடக்குவதுதான் மிகவும் பொருத்தமானது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது தொடர்பாக ஆய்வு செய்யக்கூடிய உலமாக்கள் பலரும் இதே கருத்தைத்தான் வலியுறுத்தி இருக்கிறார்கள் என்பதையும் கவனத்தில் கொள்ளுங்கள் எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே ஃபேஸ்புக்குகளில் ஏனைய சமுதாய வலைத்தளங்களில் எழுதுகிற போது பேசுகிற போது தயவு செய்து உணர்ச்சி வசப்படாமல் அநியாயமாக மற்றவர்களை திட்டாமல் உலமாக்களை கேவலமாக விமர்சிக்காமல் இது குர்ஆானில் ஹதீஸில் நேரடியாக சொல்லப்படாத ஒரு விஷயம் எனவே இதிலே இஜித்திஹாத்தான் நமக்குள்ள தீர்வு அந்த தீர்வை உலமாக்கள் முன்வைத்திருக்கிறார்கள் அதை ஏற்று அதை மதித்து நடப்பதற்கு நாம் முயற்சிய வேண்டும் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு சால நமக்கு மார்க்கத்தை சரியாக புரிந்து அதன் அடிப்படையில் செயற்படுவதற்கு தௌஃபிக் செய்வானாக வாஹுரு அவானா அனில் அஹமது இல்லாஹ் ரொபில் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து